我们到今天吃早餐的地方了。这家店看起来就像是专门卖海鲜早餐的。答对了，赶快进去吧。我们点了 Hona de Kayami So De Shoku n e b u t a Soba Hota De Fry。我修个机手，我上来。吃饱后我们要去哪里呀、啊？今天我们要搭轮船从青森去到函馆哦。什么？怎么昨天你没提过？想给你一个惊喜啊！确实很惊喜，但我感觉不只是惊喜，还有泪啊！走在那厚厚的雪地上，像在登山一样，连人行道都被雪埋了。是啊，我也没想到会这么辛苦，但现在我们走在马路边上了，只要不滑倒就好。而且你看前面的轮船，就是我们要搭的了。看到了，好壮观啊！那我们快点走吧。我们买好票后就进来轮船里面。我好期待里面会是什么样子的。我也是，我们都是第一次搭轮船呢。准备好迎接新奇的冒险了吗？准备好了。我们抵达到轮船里的大厅了。来看看大海吧，在轮船里有好多像这样的小窗口，是可以在这里欣赏大海哦。不过有点可惜的是，不能走出去外面看看呢。是啊，因为下雪的关系，它出去可能就会变成溜冰场了，是很危险的。那就只能乖乖的待在船内欣赏窗外的美景吧。有收集印章的爱好者，要记得在船内寻找印章，来证明曾经来过的纪念哦。我看到了一群勇敢的海鸥，他们像海上的战士一样游泳和翱翔。是啊，他们好厉害，居然在这么寒冷的海水中游泳。也许他们毛发比较抗冷吧。在船里面也可以看到船的行驶方向哦。然广告也少不了。现在看到空间是我们购买的自由席的空间，这里是可以躺着睡觉的。我们在这里有小睡了一下。这里里面的柜子是放行李用的，但是也是可以放在自己的旁边。比较外面的柜子是放鞋子的。轮船里也是还有其他休息的空间哦。当然，价钱也是会不一样。我们抵达到韩馆了。是啊，可以准备下轮船了走吧，要去寻找我们的午餐了。等等，让我跟在了我们大约四小时的轮船说声再见。感谢收看。